وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر دے اور دوسروں کے لیے کار آمد اور مفید بنائے آمین آپ کا سوال ایک بچے کی جو اہل حدیث ہے دوسرے مذہب کے بچے سے شادی کرنے کے بارے میں ہے یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو یا آپ کو اہل حدیث بنایا ہے کیونکہ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے صحاب کرام کے طریقے کے مطابق قرآن اور حدیث پر ہر طرح سے عمل کرنے والا اور اصل قرآن ہے اور حدیث رسول ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْتَنَازَعْتُمْ فِي سَعِدْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو اس کا حل ڈھونڈنے کے لئے دیکھو لوٹا دو قرآن کی طرف اور اللہ کی طرف اور رسول کی طرف قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث اللہ کی وحی ہے کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بڑی اچھی بات ہے خوشخبری ہے سب کے لئے اور سب کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے سادی کے لئے لڑکی والے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا اللہ کے رسول نے اور لڑکے کے لئے بھی کسوٹی بنا دیا ہے لڑکی کے گارجین کے لیے یا لڑکی کے لیے شادی کس سے کرے کسوٹی بنایا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تردون دینہو و خلقہو فزویجو اپنی لڑکیوں یا باتحت کی شادی ان سے کرو جن کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو دو چیز ہیں دین اور دین میں سب سے پہلے عقیدہ آئے گا نبی کے سنت کی اتباع آئے گی اور فرائض اور واجبات آئے گی تو جس کے دین سے تم راضی ہو مطمئن ہو اور جس کے اخلاق سے ویسے دین تو پورا اخلاق ہے لیکن اخلاق میں اور چیزیں دین کے واجبات اور غیر واجبات بھی آتے ہیں تو جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو مطمئن ہو خوش ہو اس سے تم اپنی بچیوں کی یا اپنے ماتحت کی شادی کر دو تو دولہ کیسا ہو جو دیندار ہو اور اخلاق مند ہو دلہن کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم نے کسوٹی بتائی ہے تن کف المرأت لعربائن لمالیہ ولجمالیہ ولنسبیہ ولدینہ فتفر بذات الدین طلبت ادار لڑکیوں کی شادی عام طور پر چار بنیاد پر کی جاتی ہے یا تو اس کا مال دیکھ کر کہ مالدار گھر کی ہے یا نسل دیکھ کر یا اس کا حسن و جبال دیکھ کر خوبصورتی یا دین دیکھ کر یہ چار بنیادی طور پر لوگ شادی میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا فتفر بذات الدین تو تم دیندار والے کو پسند کرو تم دیندار والے کو پسند کرو اس حدیث میں اللہ کے رسول اکرم سم نے بتلایا ہے کہ دولہن دیندار ہو صحیح عقیدے کی ہو صحیح منحج کی ہو صحیح اخلاق کی ہو شرک سے بدعت سے گمراہی سے بدعملی سے سماجی اخلاقی گراوٹوں سے بے پردگی وغیرہ سے پاک ہو دیندار کو صحیح عقیدے والی ہو متبع سنت کی پیروکار ہو واجبات کی ادا کرنے والی ہو پردہ نسین ہو غیرت مند ہو خدمت گزار یہ اللہ کے رسول اکم سن بتلایا ہے اور اللہ کے رسول نے اور عورت کے اندر ایک خوبی ذکر کی ہے تسوج الودود والولود فین مقاتل بکم الامم تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو کیونکہ میں تمہاری وجہ سے قیامت کے دل فخر کروں گا یعنی جب امت محمدیہ کے تعداد زیادہ ہوگی جو اللہ کے رسول کے لئے فخر کا جو معیوب نہیں ہے ایسا فخر اس کا سبب بنے گا تو گویا لڑکی کے اندر کیا چیز ہو دیندار ہو محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے زیادہ بچے دینے والی ہو یہ کسوٹی اللہ کے رسول نے دولہر کے بارے میں بتلایا اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ہم شادی کیے نہیں کھالی منگیتر کو دیکھے ہیں تو ہم کیسے جانیں گے کہ وہ دین ادار یا بچہ دینے والی ہے ہم اس کی ماں کو دیکھیں گے کہ اس کی ماں اپنے شوہر سے کیسے محبت کرتی ہے یا اس کی ماں کیونکہ بچیاں اکثر ماں پر جاتی ہیں تو ماں کو دیکھیں کہ ماں کے پاس کتنے لڑکے ہیں اس بچے کے ماں کے پاس کتنے لڑکے ہیں اس کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے ہے اکثر یہی ہوتا ہے کیونکہ بچے اکثر ماں پہ جاتی ہیں 
اب رہا مسئلہ اس بھائی کا اور شادی کرنے میں لڑکا با اختیار ہے دولہا وہ ہے وہ اپنے لئے جیون ساتھی وہ تلاش کرے گا اگر ماں باپ کسی ایسی جگہ شادی کر رہے ہیں جو اسے پسند نہیں ہے دین کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے تو چاہے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کو مطمئن کرے سمجھائے اور اگر شرک و بدعت والے ماں باپ لانا ہے تو بالکل انکار کر دے اس پر گناہ کار نہیں ہوگا اگر اس پر ماں باپ کو تکلیف بھی ہوگی تو نہیں لیکن اگر لڑکا اتنا باصلاحیت ہے اتنا ہمت مر ہے اتنا حکیم و دانا ہے کہ وہ لا کر کے کسی کٹر پنتھی کو لا کر کے صحیح عقیدے پر لے آئے گا صحیح منحج پر لے آئے گا صحیح دین پر لے آئے گا تو وہ لڑکا شادی کر سکتا ہے ایسے لوگوں سے جن کا عقیدہ یا نہیں شکت یہ کہ اس کو مطلب اپنے اوپر اعتماد ہو کوشش ہو ایسا نہ ہو کہ خود اس کا غلام بن جائے کیونکہ غیر منحجی غیر دینی شرک و بدعت والی بدی اگر گھر میں آئی اور دولہ راجہ تھوڑا سا لوز ہے معلومات کم ہے یا نرم مزاج ہے تو پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا یہ ہوا مسئلہ ہونا چاہے کہ دین کی کسوٹی کے حساب سے شادی کرے لڑکا با اختیار ہے اگر وہ مطلب ہمت رکھتا ہے کہ ہم صحیح عقیدے پر صحیح مرحب پر لے آئیں گے تو کر لیں اور کوشش شروع سے کریں کوشش حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ احترات کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ شروع سے اس کو صحیح مرحب پر لانے کی کوشش کریں لیکن لڑکا باعلم نہیں ہے زیادہ معلومات نہیں ہے یا ریچ جینہ والا ہے تو میرا خیال ہے وہ صحیح عقیدے والے اختیار کریں اگر صحیح عقیدے والے کو اختیار کرنے میں ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں تو ماں باپ کو سمجھائے مطمئن کرے راضی کرے ایک دو سال چھوڑ دے بعد میں شادی کرے تاکہ ماں باپ کو بھی تکلیف نہ ہو اور اسے لیکن اگر وہ شرک و بدات والی لا رہے ہیں اور لنکہ اپنے اندر طاقت نہیں محسوس کرے کہ ہم اپنی ہونے والے بیوی کا شرک و بدات چھوڑا لے جائیں گے صاف انکار کر دے ماں باپ سے اگر ماں باپ کو اس پر تکلیف ہوگی تو لنکہ کو نکار نہیں ہوگا یہ مختصر سجواب اللہ عالم بس سواب اور گروہ میں دوسرے علماء موجود ہیں وہ کچھ حضب و اضافہ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے ابو ابراہیم محمدی آپ ہمارے اسلامی ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ میں ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گی آپ اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پتا چلے ڈیلی روچ کے جو ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی نوٹیزیشن آپ تک پہنچے السلام علیکم ورحمت